പാരീസിൽ ഇത്രയധികം കാഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രമി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാനും നിങ്ങളെ കാണിക്കാനും പറ്റി ലക്ഷൂറിയസ് ഫാഷൻ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോയെ വിത്തോണൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പാരീസിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ കിഡിലൻ പേസ്ട്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ വരാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പള്ളി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇൻബോക്സ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ ഒരു പള്ളിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് ദി ബസ്ലിക്ക ഓഫ് ദി സീക്രട്ട് ഹാർട്ട് ഓഫ് പാരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാക്രെ കൊയെ ഡി മോണ്ട് മാറ്റ എന്നൊക്കെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിൽ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടും യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിലുള്ള ഒരു റോമൻ കത്തോലിക് പള്ളിയും മൈനർ ബസിലിക്കയുമാണ് സാക്രെ കോയിഡോർ ഡി മോണ്ട് മാറ്റ ബസിലിക്ക ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടാമത് കാണിക്കുന്നതും പറയുന്നതും എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്ര അധികം മെസ്സേജസ് ആണ് എനിക്ക് വന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ഓഫ് പാരീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ മോണുമെന്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയത് പാലേസ് ഗാർണിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്രാ ഗാർണിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇനി മുതൽ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഇങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്കെ ഞാൻ എഴുതി കാണിക്കാം ഫ്രഞ്ച് വാക്കായതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എഴുതി കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് ഗൂഗിളിൽ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാതെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകാനൊക്കെ പറ്റും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തെ വൈബൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈവനിങ്ങിലാവുമ്പോൾ ആളുകളെ കൊണ്ട് നിറയും അത്രയ്ക്ക് കലാകാരന്മാരാണ് ഡെയിലി ഇവിടെ വന്ന് അവരുടെ കഴിവുകളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മളുടെ കാഴ്ചകൾ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോയത് ഗലറീസ് ലഫായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന യൂറോപ്പിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രഞ്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റോറിലോട്ടാണ് ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഗലറി ഇസ് ലഫായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസിൽ മാത്രല്ല പല രാജ്യങ്ങളിലും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവൻ നമ്മുടെ ദുബായിൽ അടക്കുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അഞ്ച് ബില്യൺ യൂറോന്റെ ബിസിനസ് ആണ് അവർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മില്യൺ അല്ല അഞ്ച് ബില്യൺ യൂറോസിന്റെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാലോ എത്രക്കാരാണ് ഇവിടെ ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗാലറി ലഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നടക്കാം വേറൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏതാണ് ആ ഒരു റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പൊ ആ ഏരിയ ഉണ്ട് നമ്മളെന്തായാലും അതും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ തിരക്കുണ്ടോ നിങ്ങള് അതെ ഫാഷന്റെ തലസ്ഥാന നഗരി എന്ന് ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിനെ വെറുതെ അല്ല ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഗലറീസ് ലഫായിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തോളമായിട്ട് ഫ്രാൻസിലുണ്ട് അതുമാത്രല്ല നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റോഴ്സുകളും ബേർലിൻ ദുബായ് ജക്കാർത്ത ബെയ്ജിങ് ഇസ്താംബുൾ ഷങ്കായ് ദോഹ ലക്സംബർഗിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രസന്റ്ലി അവർക്ക് സ്റ്റോറുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഇനി ഉടൻ തന്നെ ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിലും ചൈനയിലെ മെക്കാവിലും ചൈനയിലെ തന്നെ ചോങ്കിങ് ഇവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലടക്കം രണ്ട് സ്റ്റോഴ്സ് ഉടൻ ഇവര് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദിത്യ ബിർല ആയിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആയിട്ടാണ് മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും അവര് തുറക്കാനൊക്കെ പോകുന്നത്
ശരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത് നമ്മൾ ഇതിലെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് അവിടെ വരെ നടക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവരത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ദ ഗ്ലാസ് വാക്ക് ഈസ് എക്സെപ്ഷണലി ക്ലോസ്ഡ് വി അപ്പോളജൈസ് ഫോർ ദ ഇൻകൺവീനിയൻസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോവായിരുന്നു നോക്കിയേ എന്ത് ഭംഗിയിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് ഭയങ്കര പഴയതായിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണിത് എന്നാൽ അവരിങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തേക്കാണ് ശരിക്കും ഒരു റിച്ച് ആ ഒരു ആഡംബരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അവസാന വാക്കാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ലക്ഷൂറിയസ് ഫാഷൻ ബ്രാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോയെ വിത്തോണ്ട് ഉള്ളിലൊക്കെ കയറി ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു ക്യൂവേ ഇത്ര അധികം പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ക്യൂ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അത്ഭുതം തന്നെ നമ്മളിവിടുത്തെ പല ബ്രാൻഡുകളും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നതൊന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഫുഡിന് മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മളിങ്ങനെ ഫാഷൻ്റെ സ്റ്റോറുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ക്യൂകളാണ് ഈവൻ കാറ്റുകളുടെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ക്യൂകൾ എല്ലായിടത്തും ക്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു രസമാണ് നല്ല പോക്കറ്റിന് കനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ വന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാണ് കേട്ടോ പൈസ ഉള്ളവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നഗരം അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരും നമ്മളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വന്ന് കാണാം സ്ട്രീറ്റ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കുള്ളതൊക്കെ ക്രിസ്മസിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിങ്ങനെ നീണ്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇതൊക്കെ നാണ്ടിട്ട് നടക്കണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വേറൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുള്ള് ജനപ്രളയാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ആളുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഭക്ഷണം ദേ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള വേറെ സൗകര്യവും ഉണ്ട് അടിപൊളി ഭക്ഷണമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈലൈറ്റ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കാണാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയലി വേർത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് യൂറോക്ക് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കേട്ടത് നല്ല ക്ലാസി ആയിട്ടുള്ള ആംബിയൻസിൽ നല്ല അടിപൊളി ഫ്രഞ്ച് ക്യൂസീനും അത് സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെഫിൻ്റെ ഡിഷസും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ തുടങ്ങാണ് അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ലഞ്ച് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്നെ എവിടെ കൊണ്ടാ പോകുന്നത് ഇനി ഡിസേർട്ട് കഴിക്കണ്ട ഇനി ഇനി ഡിസേർട്ട് അപ്പൊ എന്റെ പ്രമീ കൊണ്ടുപോവാണ് നമ്മള് വന്നിറങ്ങിയ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഗലേറിയ ലഫാത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ലമേസൻ ലഗോമെ ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഫിന്റെയും പേസ്ട്രീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലാ ഷെഫിൻ്റെയും പേസ്ട്രീസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായാലും കയറണം കേട്ടോ അത് പേസ്ട്രീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ കയറാതെ പോകരുത് 
പാരീസിൽ വരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടുത്തെ പേസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഷെഫുമാരുടെയും പേസ്ട്രീസ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തോടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം പേസ്ട്രീസ് എന്താന്ന് അറിയാട്ടോ ഇവിടെ ഓരോ ആളുടെയും പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഈ പറയുന്ന ആളുടെ പേരാണ് പ്യർ ഹെം അങ്ങനെയാണ് പേര് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള തിരക്കിണി കാണുന്നത് ആൾ ആളുടെ പേസ്ട്രീസ് ആണത് കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്യോഴി മാൾ കോളിനി ആ ആളുടെ പേസ്ട്രീസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പേസ്ട്രീസ് ഇതൊരു ഐസ്ക്രീം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കോ ഈ ഐസ്ക്രീം രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ളിൽ കഴിക്കണം അല്ലേ അത് അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോരിയെടുത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൊത്തത്തിൽ കഴിക്കണം പാട്ടായിട്ട് കഴിക്കണം അല്ലേ ആ ഓക്കെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പേസ്ട്രീസ് നമുക്ക് ഇനി വേറെ പേസ്ട്രീസ് ഇനിയും കാണിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഒരുപാട് ചോക്ലേറ്റ് എന്താണ് പ്രമേയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാതും അല്ലേ Oh my god എന്തിനാ സത്തിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത്
ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിർത്തോ ഇത് ബ്രെഡുകളുടെ ഒരു ലോകം നോക്കിയ ബ്രെഡ് അവരെടുക്കുന്നു നോക്കിയേ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടീ പൗഡറാണ് ടീ ആൻഡ് കോഫി ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രമീഡ ഒപ്പേറ പക്ഷെ ഇതിന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് യൂറോ ആണോ ആ ബെൽദിന് അല്ലേ ഒറ്റ പീസിന് ആറ് തൊണ്ണൂറാണ് ഇത് കഴിക്കണം അപ്പൊ ഇതാണ് ഒപ്പേറ നമ്മള് ഇവിടുന്ന് ഒന്നും പേടിക്കാതിരിക്കുന്ന മോശല്ലേ ഒന്നാമത് പേസ്ട്രീസ് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റണില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരെണ്ണം കഴിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുക്കാ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം അറിയോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കാം നിങ്ങക്ക് കൊറേ സ്ഥലത്ത് കൊറേ ആൾക്കാർ ട്രൈനേക്കാളും നല്ലത് ഇതിൽ ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എല്ലാ പേസ്ട്രീസും പേസ്ട്രി ലവ് ആണെങ്കിൽ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് പാരീസിൽ വേറെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക പേസ്ട്രീസ് എല്ലാതും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് രാവിലെ കണ്ട ജനങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ജനങ്ങളുടെ തിരക്ക് നോക്കിയാൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പാരീസ് ആ തിരക്ക് ഇവിടെ കാണാനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണം പിക് പോക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് അത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ അടുത്തൊരു വ്ളോഗിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ജനറലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഹോപ്പ് ഓഫ് ഹോപ്പോണിന്റെ ബസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും കംപ്ലീറ്റ് സ്ഥലം അവർ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റോപ്പിൽ ഇവിടെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മെട്രോ ട്രെയിൻ അതൊക്കെ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും സി എല്ലാവരും കറങ്ങുന്നതും സ്ഥലം കാണുന്നതും ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഹോപ്പ് ഓഫ് ഹോപ്പോണിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സിഡ്നിയിലൊക്കെ പോയപ്പോൾ കറങ്ങിയതൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ് മേജർ അട്രാക്ഷൻസ് എല്ലായിടത്തും ഇവർ പോകും ആകെ ചില 
ലൈൻസ് മാത്രം ഉണ്ടാവും ചിലത് ഔട്ട്സ്കേട്ടിലായിരിക്കും പോവാ ചിലത് സിറ്റീസിൽ സിറ്റീസിലായിരിക്കും പോവാ അത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്ന് മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നുണ്ട് മഴ പെയ്യാതിരിക്കട്ടെ നാട്ടിലും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ക്യൂ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പക്ഷേ ഫ്രാൻസിലെ പാരീസിൽ പേസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ക്യൂ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതാണ് ഈ ഷോപ്പ് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്താണ് ഈ ഷോപ്പിലുള്ള അവസ്ഥ എന്നും ഇവിടുത്തെ ഫുഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ടേസ്റ്റും ലോക പെരുമ എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സമയമില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേക മണിക്കൂറോളം ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് സമയമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നാളെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി കഴിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ക്യൂ നിൽക്കാൻ സമയമില്ല നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും മിസ്സാവും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നാളെ വരാം ഓക്കെ അപ്പോ പോവാം സദ്രിക് ഗ്രോലാൻ്റെ ഒരു ഷോപ്പാണ് ഒരു പേസ്ട്രി ഷോപ്പാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ക്രസോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രസോൺസ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പാണ് അത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള തിരക്കണി കാണുന്നത് ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂർ ക്യൂ നിന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം അത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്ളോഗൊക്കെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തായാലും പോയിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യണ